വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അൻപത്തിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അൻപത്തിയാറ് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആറ് പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് പേർക്കും എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേർക്ക് വീതവുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് ആറ് വീതം തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ നാല് കോട്ടയം മലപ്പുറം മൂന്ന് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി രണ്ട് കൊല്ലം വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തരുമാണ് മറ്റ് രോഗബാധിതർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് തൃശൂരിലെ രണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അമ്പത്തിയാറ് പേർ രോഗമുക്തരായതാണ് ഇന്നത്തെ ആശ്വാസ വാർത്ത ഇതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്നായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമളി കാസർകോട്ടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാറടുക്ക പള്ളിക്കര കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴക്കുന്ന് പേരാവൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വോർക്കാടിയാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഒഴിവായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക വിമാനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരും രോഗമില്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന വേണമെന്ന നിലപാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആവർത്തിച്ചു രോഗവ്യാപന സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്നതിനാൽ രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിനാൽ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രത്യേക വിമാനം അനുവദിക്കണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സൌകര്യം എംബസികൾ മുഖേന ഒരുക്കണം പ്രവാസികൾ കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളുടെ ലഭ്യത കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത പ്രവാസികളെ സൌജന്യമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എംബസികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന നിലപാട് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആവർത്തിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരുപാട് യാത്രക്കാരുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കയറുന്നവർ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് കോവിഡ് ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തോ ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള യോഗത്തിന് ശേഷമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി രോഗമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കേരളം അനാവശ്യ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രവാസികൾ തിരികെ വരേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രൂര സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത് ഈ സമീപനം സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത് വിമാനങ്ങളുടെ വരവ് മുടക്കാനാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രവാസികളുടെ വരവ് മുടക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിനുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികൾ വരാതിരിക്കാൻ പല മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായങ്ങളും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി വലിയകുളങ്ങര സ്വദേശിനി അശ്വതിയുടെ മകൾ ഹർഷയാണ് മരിച്ചത് അമ്മ മകളോട് നിരന്തരം വഴക്കിട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു ആറുമാസം മുമ്പ് അമ്മയുടെ അടികൊണ്ട് കണ്ണിന് താഴെ പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു നാട്ടുകാർ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ അറിയിക്കുകയും അന്ന് പിങ്ക് പോലീസ് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അശ്വതിയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകളാണ് ഹർഷ രണ്ടാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് താമസിച്ചു വന്നത് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇടുക്കി അടിമാലിയിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കാണാതായ ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതിന് പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നാണ് ആരോപണം വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച
കൃഷ്ണപ്രിയയെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് വഴക്ക് പറയുകയും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തായാണ് അശ്വതി പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയത് മൊബൈൽ ടവർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കാണാതായ ദിവസം രണ്ടുപേരും നേരിമംഗലം വനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമില്ലാതെ രണ്ടുപേരും കാട്ടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ തങ്ങിയെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മകൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ അമ്മ ചന്ദ്രിക പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഫോൺ ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി ആത്മഹത്യ എന്നാണ് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇരുപത്തൊന്നുകാരി അശ്വതി അപകടനില തരണം ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി തിരുവനന്തപുരത്ത് ദമ്പതികൾ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ മാറനല്ലൂർ ഓരൂട്ടമ്പലം സ്വദേശികളായ രഞ്ജു പ്രമീള എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇരുവരും പുനർവിവാഹിതരായവരാണ് അഞ്ചു മാസം മുൻപാണ് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് താമസം തുടങ്ങിയത് വീടിന്റെ വാതിലുകൾ അകത്തു നിന്നും പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊല്ലം കടയ്ക്കലിൽ പോലീസുകാരൻ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു മലപ്പുറം പോലീസ് ക്യാമ്പിലെ കമാൻഡോ അഖിലാണ് മരിച്ചത് ഛർദ്ദിച്ച് അവശനായതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇയാളുടെ സുഹൃത്തിനെ കടുത്ത ഛർദിയെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇരുവരും വിഷമദ്യം കഴിച്ചു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും നവജാത ശിശു മരണം പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളിയിൽ കുപ്പൻ കോളനിയിൽ രഞ്ജിതയുടെയും രഞ്ജിത്തിന്റെയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് ജനന സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് തൂക്കക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം കിലോ ആയിരുന്നു കുട്ടിയുടെ തൂക്കം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഇ എം എസ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു പ്രസവം തൂക്കം കുറവായതിനാൽ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലായിരുന്ന കുട്ടി ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പതോടു കൂടിയാണ് മരിച്ചത് കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ഇ എം എസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തത് തുടർച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കൂട്ടി പെട്രോളിന് അറുപത്തിരണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് അറുപത് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എട്ട് ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിന് നാല് രൂപ അൻപത്തിമൂന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് നാല് രൂപ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വിനീത വിജി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പെട്രോളിന് ഇന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് അറുപത് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പെട്രോളിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ പന്ത്രണ്ട് പൈസയുമാണ് നിരക്ക് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ അടിക്കടി കൂടുന്ന പെട്രോളിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരെ അടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വിലയെ കാട്ടി നാളെ കൂടും അരിക്കും അതേമാതിരി കൂടുന്നു ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് രൂപ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് പത്ത് രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപ പോലും കിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് ടിപ്പറും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ജെ സി ബി ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതൊക്കെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് വാടകയും മേടിക്കും ജനങ്ങൾക്കാണ് കൂടി വാടകയും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കിത് മുതലാവണ്ടേ തൊഴിലാളികൾക്ക് പണി വേണ്ടേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് മിനിറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ സർക്കാരും വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞത് കുറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലേക്ക് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടിക്കടി ഉയരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ വില സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വിജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രോഗവ്യാപനം അതിവേഗം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാലായിരം കടന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് ഇന്ന് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ആകെ മരണസംഖ്യ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചായി ചെന്നൈയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം ഒൻപതിനായിരം കടന്നു ഒരു ദിവസം കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ
മാസങ്ങളായി വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു സുശാന്തിന്റെ മുൻ മാനേജർ ദിശ സാലിയനെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മുംബൈ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിലെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് സുശാന്തിനെ കണ്ടെത്തിയത് മുറി അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു പോലീസും ഫോറൻസിക് സംഘവും പരിശോധന നടത്തി ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്ന സുശാന്ത് കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മരിച്ച അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുശാന്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു സുശാന്തിന്റെ മുൻ മാനേജർ ദിശ സാലിയനെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുംബൈ മലാഡിലെ പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സംഭവത്തിൽ സുശാന്തിൽ നിന്നും പോലീസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ സഹായം ചെയ്തത് ഓർത്തെടുത്തായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അനുശോചന കുറിപ്പ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനത്തിൽ ഒരു ജവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് ജവാന്മാർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇന്നലെ രാത്രി പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ ഷാപൂർ കെർണി സെക്ടറിലാണ് പാക് സൈന്യം വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ വെടിവെച്ചതിന് പുറമെ ശക്തമായ ഷെല്ലിംഗും പാക് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തിരിച്ചടിച്ചു പൂഞ്ച് രജൌരി മേഖലയിൽ പാക് ആക്രമണത്തിൽ ഈ മാസം മൂന്നാമത്തെ ജവാനാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയിൽ വീണ്ടും കറുത്ത വർഗക്കാരനെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന പോലീസ് അറ്റ്ലാന്റയിൽ പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് റൈഷാഡ് ബ്രൂക്സ് എന്ന ഇരുപത്തിയേഴുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു റിലയൻസ് ജിയോയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ കവിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ നിക്ഷേപക വമ്പൻ ടെക്സാസ് പസഫിക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ടി പി ജി ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം എട്ട് കോടിയാണ് മുതൽ മുടക്ക് ഇതോടെ ജിയോയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് എത്തിയത് ഫേസ്ബുക്ക് സിൽവർ ലേക്ക് വിസ്റ്റ ജനറൽ അറ്റ്ലാന്റിക് കെ കെ ആർ മുബാദല എന്നിവയാണ് മറ്റ് നിക്ഷേപകർ അബുദാബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു പൊറോട്ടയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ച പൊറോട്ടയുടെ ജി എസ് ടി പതിനെട്ട് ശതമാനമാക്കിയെന്ന കുറിപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊറോട്ടയുടെ ജി എസ് ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്വേഷിക്കുന്നു മലയാളിയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണമാണ് പൊറോട്ട ഒരിക്കലെങ്കിലും പൊറോട്ട കഴിക്കാത്ത മലയാളി ഉണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന വാർത്ത പരന്നത് പൊറോട്ട റൊട്ടിയല്ലാത്തതിനാൽ അഞ്ച് ശതമാനമല്ല പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ജി എസ് ടി ഈടാക്കേണ്ടതെന്ന് കർണാടക അതോറിറ്റി ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് റൂളിംഗ് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു പൊറോട്ട ജനപ്രിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരടക്കം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങി പൊറോട്ടയ്ക്ക് ജി എസ് ടി പതിനെട്ട് ശതമാനമാവുമെന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണത്തിൽ വല്ല വസ്തുതയുമുണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി പരിശോധിക്കാം ചേട്ടാ രണ്ട് പൊറോട്ട ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ കിട്ടുന്ന പൊറോട്ടയ്ക്കാണോ ജി എസ് ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഹോട്ടൽ ഉടമകളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ പൊറോട്ടയുടെ ജി എസ് ടി കൂട്ടിയോ ജി എസ് ടി നമ്മളെ അറിവിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അതായത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റും വാങ്ങുന്ന ഫ്രോസൺ പൊറോട്ടയ്ക്കാണ് കൂടിയ ജി എസ് ടി എന്തായാലും ഹാൻസ് ഓഫ് പൊറോട്ട എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലുള്ള പ്രചാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തുടരുകയാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത പൊറോട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പഴയ അഞ്ച് ശതമാനം ജി എസ് ടി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇനി പൊറോട്ട പ്രേമികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രചാരണങ്ങൾ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായി പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്യാം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇനി കരുതലിന്റെയും കാത്തിരിപ്പിന്റെയും ഒരു കഥയാണ് സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ അപൂർവ സുന്ദരമായ കഥ ആലപ്പുഴയിലെ എഴുപതുകാരിയായ പൂച്ചയുമ്മ എന്ന ആയുഷുമ്മ നിത്യവും അൻപതിലേറെ പ
കഥ തുടങ്ങുന്നത് ആലപ്പുഴ വലിയ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കും ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കരുത് കണ്ട അവർ വരുമ്പം കൊടുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഥ തുടരുന്നത് വലിയ മാർക്കറ്റ് മുതൽ ചാത്തനാട് വരെയുള്ള രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പാതയോരത്തും വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേ വരിക മാർക്കറ്റിൽ പോയി മീൻ വാങ്ങിക്കുക കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പൂച്ചകൾക്ക് വിളമ്പി കൊടുത്തിട്ടേ പോകുന്നു ഇനി അല്പം വേഗത്തിൽ പോകണം ഉമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് വിശന്നു തുടങ്ങി കണ്ടനും പുള്ളിയുമൊക്കെ പച്ചക്കറിക്കടയിലേതാണ് ചിലരൊക്കെ വലിയ മതൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും വഴുന്നീളെ ഉമ്മയെ കാത്തിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായുള്ള യാത്രയിൽ ചിലരൊക്കെ വിട്ടുപോയി ചിലതോർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും സങ്കടം ആ കടയിൽ ഒരു പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്നെ കാത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മീൻ തിന്നോണ്ടിരുന്ന പൂച്ച ആ വീട്ടിലുള്ളവര് കൊന്നു കൊല്ലുമായിരുന്നു അവരെ വീട്ടിനകത്തിട്ട് കൊന്നിട്ട് അകത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചിട്ട് മനുഷ്യരച്ച് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേല ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതകളിലും പൂച്ചയമ്മ എന്ന ഐഷുമ്മ യാത്ര തുടരുകയാണ് മനുഷ്യരെ പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ ഭൂമി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് പൂച്ചയുമ്മ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴ ചാത്തനാട് നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പല ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അതിലൊന്നും പെടാത്ത മേഖലയാണ് ഫിറ്റ്നസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുമതി കിട്ടാതായതോടെ ഈ രംഗവും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി കഴിഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുംബ ഫിറ്റ്നസ് പരിശീലകയാണ് പൂർണിമ വിശ്വനാഥൻ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് സജ്ജീകരിച്ച പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിരവധി പേരെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൌൺ മാസങ്ങൾ നീണ്ടപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ചുവടുകൾ തെറ്റി അപ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പരീക്ഷിച്ചത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു അഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ടെറസിലൊക്കെ നിന്ന് യുനോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് അവർ വർക്ക് ഔട്ട് ശരിക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി പൂർണിമയും സഹപരിശീലകനും ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും കൂടി സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സർക്കാരിനോട് കാരണം മാളുകളും കടകളും റെസ്റ്റോറൻസും എല്ലാവരും ഓരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററും അവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും യോഗ ക്ലാസുകളും പലയിടത്തും ഓൺലൈനായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ക്രൈം ഡിബേറ്റ് കാണാം നമസ്കാരം